今天我们来聊聊，从爱情欲望的角度延伸到灵魂伴侣的这个话题。在我们这个世界上，大家最重视的东西有几种，包括金钱、财富啊。然后名誉地位啊，健康啊，然后最重要的一个是爱情。爱情这个在我们每一个人的生活里面都是很重要的一环。那所以每一个人对于爱情的向往，其实都是非常的深的。那到底爱情是一个什么？为什么它有这么大的一个魔力，能够把我们牢牢的抓住？我们今天稍微聊一下，从爱情欲望，然后聊到灵魂伴侣。爱情这个东西从两个方面组合而成的，一个方面就是爱，另一个方面就是情。那哎，大家觉得我好像在讲废话？你不是讲废话吗？爱情当然是从爱跟情组合而成的。但是我的意思是，爱是真正无条件圆满的爱，而情却是我们人生的欲望。所以，爱情这个东西它就包含了真正的爱、真爱以及人间的这种欲望的成分在里面。那欲望是那种哦，哦，欲<笑>望就，你你这个是在准备变身了是吗？欲<笑>望其实很很单纯，就是我们呃比较偏低轮位的这些脉轮，它的能量的运作，红色能量啊这些运作都可以称为是欲望。这情就包含了原始的一种欲望，就是异性就会相吸的一种欲望。也是我们人类繁衍的一种基本的力量。那这个不是什么坏事，我们不要把欲望想成是一件坏事，它就是孕育我们人类繁衍的一个力量，就是这样。那由这个力量加上真爱，这两个合起来就是爱情。爱情为什么我们这么向往它？我在这里先聊一下，爱情对我们人生的意义，除了这种繁衍的力量，它会互相吸引之外，其中有一个很大的原因是，我们人类。的这个真爱，它的源头就是来自于我们生命的本质。这个生命的本质，它就是无条件的大爱。所以，当一个男生、一个女生，然后他们融入这个爱的氛围的时候，就像这样融入爱的氛围的时候，这时候产生了什么东西？这时候最重要的一个特质就是无我，也就是在这样的氛围里面，我会把这个自我完全的放松。完全的放掉，然后让自己完全的在一种没有自我的状态里面去感受对方，感受自己。这时候对方跟自己没有一个分界，它是同一个氛围，所以两个人在这样的氛围里面，其实是体会到无我的一种感觉。这个无我的感觉，其实就是我们与生俱来生命本源的一个特质。所以我们为什么会向往爱情？其实我们是知道。当我们借由对方而把这个自我完全放下的时候，我们就可以稍微感觉到生命本质的圆满。呃，这每每每天每天睡前跟呃，这握纸抱抱是宇宇宙最幸福的事情。<笑><笑>这个这个小朋友真有爱。<笑>所以这个<笑>，所以我们就知道为什么我们会向往爱情，因为爱情具备了我们人生的两个最大的动力，一个就是回到生命本源圆满的这个能力，另外一个就是繁衍人类的这个原始的欲望，这两个加在一起就是爱情。但是各位有没有去想到一个事情？我们很深的回到生命本质的时候，我们呈现出来的就是深蓝色的一个颜色。那当我们在这个原始欲望产生的时候，人类是产生红色的能量，这两个加在一起就是一个非常完整、非常美丽紫色的能量。所以紫色的能量它代表什么？其实是顶轮的颜色。所以我们人类为什么会追求爱情？其实是追求一种崇高。顶轮的一个吸引力，我们希望我们能够回到本源，却又落实在地球上，这样的一个感觉，其实是我们与生俱来为什么会向往爱情的一个原动力。这样，我们就对爱情这件事情有了更深的了解。灵魂伴侣哦
，好像蛮多人都希望遇到自己的灵魂伴侣。嗯，大部分的人遇到的好像都是业力伴侣。嗯，业力伴侣是我们在生活当中共同来学习解决人生课题的这个伴侣。就是我们在人生当中有某一些地方卡住了，我们必须要累世不断的去学习，然后在某一个过程当中把这个卡住的地方解决。那在这个解决的当中，我们需要依靠别人与我们共同来处理这个功课，所以我们就造成了这种业力伴侣的关系。我们大部分都是被我们的业力牵着走。所以我们产生了许多的业力伴侣，多于灵魂伴侣。但是我们现在开始走上灵性的道路，开始要回到我们生命的源头。所以，我们对于我们人生的学习会有不同的需求。这时候，我们就会产生所谓的灵魂伴侣。灵魂伴侣，它是来自于我们一个灵魂家族比较靠近的一些灵魂。这些灵魂因为有共同的目标，他们朝着要往源头的方向移动，所以就会在这个灵性的时刻。灵性的轨道，两个就会相遇，这种就是灵魂伴侣。哎，如果要遇到灵魂伴侣，是不是要放掉一些信念啊？因为有一些人他可能只是想要交一个男朋友，交一个女朋友，或是只是想说啊，要找一个结婚的对象，然后结果他就真的闲话了一个男朋友，一个女朋友，结果对方跟他其实也不是那么的契合，或是他们可能呃交往了五六年甚至十年，但是双方好像都就没有火花，没有什么感觉，好像变成像家人一样。然后，但是他们还是一直在一起，也可能没有比较开心。但是可能对方劈腿，或是要离婚，或是要离开，可能就会想说啊，对方就这样离开，我的青春都浪费掉了，然后我遇到错的人了，这样。就有些人好像是要不知道什么样的结果，所以是不是有一些信念要设定好？因为这个。开始的时候，他就是为了人生的目的而去寻求的伴侣。通常这样的伴侣是为了人生的目的而存在的，他其实就是业力的伴侣。对对对对。对，那这个业力的伴侣其实很单纯，就是当一个业力彼此有一个共业产生的时候，就会聚在一起。那当这个共业已经消失或者已经过了的时候，他们很自然的就会分开。那这个分开的过程，有可能是某一方已经。没有感觉了，或者变心了，啊、或者就是你说的劈腿。那另外一方面，<笑>可能因为他已经习惯了，他习惯了这样的一个生活模式，因为这有很复杂的业力的成分在里面，因为牵涉到的可能是经济上的，比如说对方是资助你经济最大的来源，那你不愿意放弃这段感情的主要的原因，往往不一定是因为爱情或者什么，他牵涉到一些。人生的课题的问题，无论是经济上的，或者是习惯上，我已经习惯，嗯，有他在，然后我不会觉得孤单寂寞，我只是因为不希望自己有那种空虚的感觉，我就牢牢抓住对方。其实来自一种寂寞空虚感，跟经济的支持啊，这些复杂的原因，让你不能去放手。而牢牢抓住对方，其实你对对方其实也并没有是那种真爱的感觉，嗯、那只是来自于你人生的一些需求把他抓住这样、嗯。有一些人呢、啊，他会说他想要找到，例如很会跳舞的女朋友，或是<笑>呃很会唱歌的男朋友。那我喜欢长得漂亮的，我喜欢长得帅的，我喜欢原住民，哇，那个五官很深邃啊、嗯、啊，我喜欢外国人。<笑>通常这些有条件的遇到的大部分都是夜力伴侣。嗯，没有错。因为它是你人生的一些信念、你需求，然后而产生的一种想象，然后想要去得到这样的一个伴侣，那你就是用这样的需求去把它显化出来。当你这个需求改变的时候，然后这个关系也会就不稳定、嗯。对，因为如果你对一个人是有需求的，或是你曾经对人是有需求的，你可能也会显化。哎，有人要跟你在一起，也是因为可能你身上有某个点是他喜欢的，例如说你长得很漂亮。或是你很会唱歌，你很有才华，你很有钱，等等等，是因为你这些条件而跟你在一起，而不是那种无条件的爱。所以是真的有可能是有一个人爱你是无条件的爱吗？当然有可能，这种无条件的爱就会出现在灵魂伴侣身上，所以我们对灵魂伴侣才会这么的期待。嗯，这种关系是共同在一起去朝向我们生命的源头前进的一种关系。生命的源头就是那个真爱，所以他们在一起就是为了真爱而在一起的。就算他们在一起的时刻还没有办法那么去体会到真爱是什么，但是他们在一起的原因本身就是因为那份来自源头的真爱而在一起的，所以他们在一起一定会有。有真爱的品质，只是多或者少，因为这种真爱而在一起的关系，他们的品质是绝对不一样的，跟业力伴侣完全不同。所以他们在一起的时候，很能够体会一种无我的感觉，就是两个人在一起的时候，只要深深的拥抱，就忘记自己身在哪里，然后忘记自己是谁，然后只融入了一种很圆满的感觉。
，就是这样子。虽然这种感觉或许比不上双生火焰，但是他们还是朝向源头前进的一个关系而在一起的，他们就能感受到这种真爱的品质。嗯。嗯所以，如果你很想要一个灵魂伴侣，其实你反而不需要去一直想你要什么，因为你会对灵魂伴侣有一些条件的设定。我要他怎样？我希望什么？我希望什么？我要什么？其实你就把自己准备好，你自己已经本来就很圆满有爱了。那你只要每天开开心心的玩游戏，你想做什么就去做，然后感觉很圆满很有爱，那你的频率自然可能就吸引到你的灵魂伴侣。所以呢，要怎么样才能够吸引到灵魂伴侣呢？首先，我们要让自己的频率慢慢的提高，让自己能够朝着灵性进化这个路线去前进。因为灵魂伴侣它是关乎于我们的灵魂进化的一个进程。所以，当你的灵魂在灵性进阶的一个路线上面的时候，你就很容易遇到你的灵魂伴侣。另外一个就是打开你的心轮。用爱来对待一切。当你打开你的心轮，用爱来对待这个世界的时候，你的爱的氛围就会流露出来，你的频率也提高了，你的爱的氛围也流露出来了。这时候，你就很容易吸引到你的真正的灵魂伴侣。最后一个呢，你如果已经前两个项目都已经做到的话，你可以再做一个第三个项目，这个项目就可以很容易让你吸引到灵魂伴侣。这就是让你的高我来帮助你。你可以用宣告的方式，像我们之前跟大家讲过的。我以一切万有之名宣告，这时候我的灵性进化，我希望有灵魂伴侣来跟我同时学习灵魂进化的一个过程。然后最后还要附上一句：以此成就。对，没有错。<笑>这样子你就可以去吸引你的灵魂伴侣。重点就是先改变自己。那灵魂伴侣是永远在一起吗？还是？既然他们是在。彼此提升灵性的道路相遇的，他们会因为彼此的灵性课题而在一起。当他们灵性课题的需求结束的时候，他们或许就会很自然的分开，也不一定是永远的在一起。所以，真的有可能是有永远在一起的吗？也有可能在一起比较长久的。但最终还是最终还是会分开，就是你可能这世跟你的灵魂伴侣，然后一辈子都在一起，一辈子都在一起、嗯。但是你可能下一世、下下世，或者下一百世，你不一定都跟他在一起、啊。对，没有错，<笑>因为你们的灵性学习已经告一段落的时候、嗯，你们就很自然的会分开。嗯，嗯因为其实一个灵魂它有很多个灵魂伴侣，对，没有错。嗯所以不同的灵魂伴侣在不同的阶段就会出现，然后一个阶段一个阶段这样，你会遇到不同的灵魂伴侣。因为人类都趋向于想要永远的安全感、永远的幸福、永远的圆满，所以希望找到一个人可以给他这些，并且永远的在一起。这其实是来自对源头那份圆满的投射。其实只要是人类，大部分多少都会感觉不圆满，因为人类身处于二元性的世界。不圆满并不代表自己的灵魂有双生火焰，相反，不圆满的人应该是要登出开悟，回归内在，安住于觉察。我们观察到，绝大部分人都认错双生火焰，被游戏玩，而不是玩游戏。大家应先登出开悟，好好悟后起修几年，才不会在幻象里又多走冤枉路。人类可能会因为看见网络上对于双生火焰的种种舆论而产生渴望，但其实双生火焰是本质上的事情，有没有双生火焰也是随机的。灵魂从源头分裂出来时，如果没有双生火焰，就是没有。如果你真的想要双生火焰，你只能登出后悟后起修，再像佛陀一样涅槃回到源头，再从源头分裂出来重刷。如果没有双生火焰，就是没有。你只能登出后悟后起修，再像佛陀一样涅槃回到源头，再从源头分裂出来重刷。如果没有双生火焰，就是没有。以此类推，但要是真的登出开悟，想要双生火焰的信念也会被消融掉。那为什么宇宙要有双生火焰的存在？双生火焰是干嘛的呢？之前我们有稍微分享过，宇宙源头生出了一些灵魂，而这些灵魂需要某种服务，所以宇宙自然规律所产生的一对双生火焰来提供某种服务，有点像一个班级有五十个学生，就需要一位老师或助教，双生火焰就有点像助教，而一对双生火焰就会对整个地球带来很大的扬声推力。那为什么不是所有灵魂都有双生火焰？双生火焰是极少数的。因为不需要全班都是双生火焰，都有双生火焰。重点是学习如何去体会无条件的爱，回到源头的大爱。而这个不需要是有双生火焰才能学习的，反而双生火焰的存在只是来提供服务的。
，所以并不是每个灵魂都有双生火焰。有人会问，如何找到双生紫焰？这个问题的答案是，上 YouTube 搜寻双生紫焰就可以找到墨子和巧巧啦。没有啦，其实正确的灵性名词叫做双生火焰，而不叫双生紫焰。双生紫焰只是代表墨子与巧巧这对双生火焰的名字，也是频道的名字。在双生紫焰频道诞生之前。没有人说过“双生子焰”这个名词。真正有双生火焰的灵魂不可能认错人。双生火焰就像一堆石头，里面只有一块磁铁，磁铁代表双生火焰，而那块磁铁就是由另一块磁铁分裂出来的。总共只有两个磁铁，磁铁必然只会跟磁铁相吸，磁铁不可能会把石头吸起来并误认那是磁铁。就算磁铁与磁铁相遇前，磁铁是跟石头在一起，也绝对不会误认。磁铁能清楚知道石头就只是石头，反而是石头并不是磁铁才会认错。所以，真正有双生火焰的灵魂不可能会吸了一块石头，甚至无数个石头，并误认那是磁铁。如果有误认的情况，那就是你的灵魂没有双生火焰。如果不圆满，就登出开悟，好好悟后起修，回归内在，安住于觉察吧。磁铁不会误认石头为磁铁。在这里，石头比喻为没有双生火焰的人。而磁铁比喻为有双生火焰的人，只有本质上没有双生火焰的人，才可能会捡了一块石头，并把它命名为磁铁。等双方课题结束离开后，又捡了一块石头，把它命名为磁铁。但有可能那颗石头并不想要玩扮演磁铁的游戏，最终那颗石头离开了，而他又马上去找另外一颗石头扮演磁铁。但是那颗石头根本就不想要与他在一起。后来，他遇到了一个石头，跟他说：“你是我的磁铁。”但是那颗石头不是他的菜，所以他否认。那颗石头说：“你怎么不认我呢？你一定要跟我在一起啊，因为我就是你的磁铁。”经过长时间的热脸贴冷屁股，那颗石头终于放弃了。于是紧接着，他干脆同时跟一堆石头说：“你、你、你，还有你，是我的磁铁，看谁买单。”就是谁，这有点像一般多数人体会过的那种令人受伤的爱情。就是我告诉你，我只爱你一个，我只会永远跟你在一起，身心灵也永远不会背叛你，跟我在一起吧。但到头来也只是说说，最终离开了，还是可以再找下一个。在灵性圈，就只是把以上的话语浓缩成“双生火焰”，所以大家就知道，业力伴侣与灵魂伴侣。最终都会离开，只是早晚的问题。从这部影片，大家可以学习到，只要对方离开，你要离开，或下几辈子，你们不会继续在一起，还会再轮回各奔东西。那对方就是业力或灵魂伴侣，你们可以好聚好散，彼此感谢祝福。有人说，世界上没有永恒的爱情，这句话是对的。有人说。这世界有永恒的爱情，这句话对了一半。对的是，如果定义两个个体相遇后不会背叛彼此，且会永远在一起，就称为永恒的爱情，那么只有双生火焰符合。错的是，世界定义的爱情还是很狭隘。双生火焰不是一种爱情，不是一种关系。双生火焰超越任何关系。双生火焰相遇后极短时间内就会成为无条件的大爱。因此，跟因彼此业力牵引在一起的业力伴侣，以及因灵性学习在一起的灵魂伴侣不同，且不在同一个层次而无法比较。一般旁人看双生火焰，也只能雾里看花，看不懂，只能看到表象。除非开悟并且是好几地以上的菩萨，不然看不到灵魂层次的东西。如果有一个人说你是他的双生火焰，但相遇后他或是你，却还会关注其他异性的照片、影片。不果断与现任分开，还会犹豫拖延，会跟其他异性暧昧，脑袋会偷想其他异性，还会跟好友谈论其他异性正不正、帅不帅，还会有自己喜欢的菜、喜欢的类型，看到其他异性会起生理反应，跟其他异性发生性行为等等，那他一定不是你的双生火焰。当然，如果以上这些都没有发生，也不一定是双生火焰。如果你遇到有人用双生火焰骗你，也不需要憎恨或责怪对方。你从这个影片会学习到，会背叛、会离开的
，一定都是艳丽伴侣或灵魂伴侣。这两种关系是为了帮助你学习而暂时存在的关系，而所有的艳丽伴侣与灵魂伴侣最终都会分离。在影片后半部，你会更了解到，更高层次的意识是不会执着于任何关系。并且能明白，因课题而相聚，因课题结束而分离是自然的。如果你也能明白的话，那么之后你在面对任何关系，就能更舒服、圆满、有爱，且不会因过于执着双生火焰或任何一段关系而受伤。人类这样子的生物会很向往双生火焰，但其实双生火焰不是人想的那样，就其其实也要有。双生火焰的人才能知道到底是怎样，但其实有双生火焰的人很少，所以我们就比较少谈论双生火焰。其实更高维度的世界，四五次元的生命就不会执着，一定要找到双生火焰，或是哦，我想要一个双生火焰，我想要一个对象跟我永生永世在一起。因为我们的灵性课题最主要是回到我们的生命的源头，那这个灵性的课题。在某一个需要的情况下，彼此相遇了。然后，当这个灵性课题结束之后，两个人就会自然的分开，你就会遇到另外一个人来让你进入下一个阶段的课题。那你不会去执着于要在某一个阶段一直保持下去。所以，你在比较高的维度的时候，他们都很清楚这一点，就是在某个灵性阶段的时候，我会与另外一个伴侣共同来学习这个阶段。那过了这个阶段之后，我就很自然的接受下一个伴侣来跟我学习下一个阶段。比较高维度的这种生命体，他就能够理解这样的一个过程。在一个一个阶段越来越接近本源的时候，他们就越来越不需要一个伴侣，他们就越来越单独一个人就能够体会到那个彻底的圆满。所以他们借由灵魂伴侣越来越提升自己，到了某一个阶段的时候，他连灵魂伴侣都不需要了，就是这样子、嗯啊。所以可能对于四五次元的生命体来说，双生火焰呢就是一个。冷知识，因为有双生火焰其实是非常极少数，那跟他们没关，然后也不会想要找个双生火焰，因为那是本质的事。你从宇宙源头生出来有就是有，没有就是没有，你没有也不能再生出一个双生火焰。真的有双生火焰的人，他们反而对男女关系这种没有兴趣，对吗？对。他们对男女的关系其实是没有兴趣，就是通常会说啊，我想要找到我的双生火焰，这都比较偏向想要一段感情，对，想要一段感情，大部分都是这样子，嗯嗯、想要一段很浪漫、很美好的感情。而且还有一个问题就是，呃，有些人会说，哦，我遇到了我的双生火焰，但是他就是不认我啊，他就不跟我在一起，我要他跟我在一起，但是他都很排斥我。那其实真正的双生火焰真爱是不会。强迫对方要跟自己在一起，其实甚至连我说要在一起也不用，嗯，完全不需要。对啊，然后也不会说啊，我们就不用在一起也没关系，然后我可以跟别人交往，你也可以跟别人交往，那是灵魂伴侣的做法，就是只要我们说好的情况下，我们可以在一起，然后同时也可以跟别人在一起也没关系，但是就是说好，那就不会伤害到彼此。嗯嗯，然后我们可能也跟哎、欸、另外一个人也说好了，那大家都是一种很。敞开很开放的一种心态，这是比较高维度的做法。嗯，没有错。那如果双方没有很想要一次跟很多人交流啊，只是想要找一个人陪伴，那也可以说好，就只有我们两个，然后相处这样子。那可能等到哪一天你想离开，或是我想离开，那我们可以说好就离开彼此，那再找一个新的伴侣。刚开始我们拍影片的时候，我们有分享有关双生火焰的资讯。那时候墨子感应目前这世界当下。有遇到的双生火焰总共有几个？就是几亿人口，到底有多少个双生火焰呢？墨子说，当时只有二十对，真的就是只有二十对，所以就知道双生火焰是非常极少数的。但是随时间推移以及世界的养生，双生火焰的数量到现在就有比以前多了。就是目前在这个当下，我们拍影片的这个当下，全世界已经相遇到的，就相遇了就会有双生火焰该有的能量。在全世界总共有几对？目前感觉上应该有七百四十七对了。哦哇，之前只有二十对，现在已经有七百七百四十七对，七百四十七七对，全世界有差不多八十亿人哦。那双生火焰在全世界目前只有七百四十七对，那真的是极少数。到目前来说还是极少数。嗯嗯，其实大家真的想要的不是双生火焰，因为双生火焰它。相遇之后有颠簸的一个过程，所以大家其实是希望有一种很和谐，然后心灵上又很契合这种关系，其实是灵魂伴侣的关系。所以大家其实
追求的是灵魂伴侣，而不是双生火焰。就是如果遇到一个人很颠簸，也不一定是双生火焰，因为业力伴侣的颠簸跟灵魂伴侣的颠簸跟双生火焰的颠簸又不一样，所以真的有双生火焰的人才能知道。就是可能没有双生火焰的人，但是他以为他有双生火焰，然后听到我们分享有关双生火焰的资讯，他就以为是哦，对，就是这样。但其实他的理解跟我们的理解是不一样的。嗯、对对对对，<笑>我们就提醒大家说，如果有人认你是双生火焰，或是你认一个人是双生火焰，但是其实你们最后离开了，就不用执着那个双生火焰，就离开也没关系。这样，有人为了要把妹，然后说，哎、欸，你是我的双生火焰，但其实。他只是玩玩的，然后又去跟人搞暧昧啊什么，总之双生火焰不会去做这些事情。有双生火焰的人，那个颠簸还是在爱之下颠簸的。嗯，<笑>我也不知道怎么形容。哎<笑><笑>、欸，那如果没有双生火焰的人，然后想要显化一个双生火焰，会显化出什么？你这好像说什么什么沙漠中还是巡逻什么？其实都是一些名称而已啊。嗯，你要叫双生火焰也可以啊，但是它不是就不是了。但是你显化出一个，然后说是双生火焰，然后就其实是一种业力伴侣的关系，那就是你一直想显化一个关系，你也不了解双生火焰是什么，然后你就用一个伴侣的想法，我想要一个浪漫的伴侣，然后去显化双生火焰，那显化出来就是业力伴侣啊，只是名称你也可以叫双生火焰。嗯，然后可能有人会问我们说，哎、欸，他是我的双生火焰吗？我在想，如果我们。直接回答，哎，不是，那他是不是就会觉得说，哦，不是哦，好，那算了，那我就不要追他，或是不要跟他在一起。<笑>但是如果有一个老师跟你说是或不是，也搞不好也是你显化的，那是不是那？是不是也只是一种答案？这这不是这个问题，不是在我们思维上去认定说是还是不是？对啊，那是灵魂层次的东西，嗯、那种想法上的其实都不是。嗯，嗯我觉得大家可以以爱为出发点，如果你遇到一个人，你就好好的用爱对待他，用爱跟他相处就好了。其实不用想说，他一定要是你的双生火焰，或是他一定要跟你永远在一起，他一定要认你是双生火焰等等。因为这个双生火焰这个词感觉很好利用。如果对方不是你的双生火焰，但是他很想一个双生火焰，那如果你跟他说哦我是你的双生火焰，他搞不好很开心，然后你们搞不好是灵魂伴侣，然后你们两个就很开心的在一起，然后相处啊恩爱啊，这个是比较好的结果。但是就不希望说有人用双生火焰来伤害别人。可能故意有意要伤害人，或是不小心伤害到人。就如果你一开始跟一个人说你是我的双生火焰，然后结果后来你跟他相处，发现嗯，他不是你喜欢的人，或是你跟他在一起突然没有那种很美满的感觉，就是对对方很厌烦的，然后你就突然又说哦，你不是我的双生火焰，那就很伤人呐、啊。嗯，或是你问一个老师说，哎，请问我的伴侣是我的双生火焰吗？哈，不是。好，那我要跟他分手，呵呵那我要离开他了，我要寻找我的双生火焰。然后，如果假设说你很执着，一定要找双生火焰，你搞不好真的会显化出一个人跟你说：“哎，你是我的双生火焰哦。”那是不是就不一定？通常都不是。嗯，那是显化出来的一种关系。至于那个关系是什么，嗯、你自己也没办法去确定它，你只是想象的，嗯、想象那可能是双生火焰。事实上，这一段关系可能就是一个业力伴侣或者、嗯。灵魂伴侣，嗯，因为一切都是自己显化的嘛，但是偏偏双生火焰是本质上的事情，它没办法用显化的，但是一切都可以显化，你显化出来的就会是，哎、欸，本质上不是你的双生火焰，但是你们两个以双生火焰的名词在一起，嗯嗯，今天我们就把爱情解释得很清楚，然后也把欲望讲清楚了，然后知道了什么是灵魂伴侣，也知道怎么样去召唤我们的灵魂伴侣了。那关于双生火焰，有双生火焰的就自然就会知道，如果没有的话，也没办法去理解。所以，我们很单纯的去改变我们自己，就能够召唤到我们需要的伴侣，就是这样。嗯嗯。那如果你身边有人可能很需要这则讯息，你就可以将这部影片分享给他。那如果这部影片对你有帮助，可以点个赞。我们今天就分享到这边，拜拜。拜拜。